డాక్టర్ యశస్వి యూట్యూబ్ ఛానల్ వ్యూవర్స్కి విజయదేవి శుభాకాంక్షలు ఐఎమ్ డాక్టర్ రమణ యశస్వి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కళారత్న అవార్డుని గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీలో ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఆర్థోపెటిక్స్గా వర్క్ చేస్తున్నాను ఇవాళ వరల్డ్ ఫేమస్ డైరెక్టర్ రాజమౌళి గారు ఆర్ఆర్ఆర్ అనే సినిమా ఇంకా తీస్తూ ఉన్నారు కానీ దానికన్నా ముందు మనము ఆర్ఆర్ఆర్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తోటి పర్యావరణ పరిరక్షణ చేసుకోవడానికి వాళ్ళ ఈ వీడియోని మేము ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను పర్యావరణ పరిరక్షణ మన అందరి బాధ్యత ఎస్పెషల్లీ యూత్ దీని మీద శ్రద్ధ వహించి వాళ్ళు కనుక ఈ కాన్సెప్ట్ ముందుకు తీసుకెళ్తే భావి తరాలకు మనము మంచి హాయిగా నివసించడానికి ఉపయోగపడే భూగోళాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళము అవుతారు సో ముందుగా ఎందుకు మనం ఇవాళ ఇబ్బంది పడుతున్నాము చూడండి గుంటూరు లాంటి హాట్ ప్లేసెస్లో మనం ఏసీ ఉంటే తప్పితే ఉండలేకపోతున్నాం మనం ఒక విశ్వవలయంలోకి ఎంటర్ అయిపోయాము ఏసీ వాడితేనేమో దాంట్లో ఉంచే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కానీ మిగతా హైడ్రో కార్బన్స్ కానీ వీటిని ఉద్గారాలు అంటారు ఇవి గ్లోబల్ వార్మింగ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి గ్లోబల్ వార్మింగ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఏసీలు వాడుతున్నాం సో ఇలాంటి ఒక విషయ సర్కిల్కి మనం ఎంటర్ అయిపోయాం కాబట్టి మనము దీంట్లోంచి బయటపడాలంటే మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఆ జాగ్రత్తల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం వీటిని సో ఒక ఏసీ అనే కాదు మనం ఫ్రిడ్జ్ కానీ జెరాక్స్ మెషీన్స్ కానీ మోటార్ వెహికల్స్ మనం ప్రతి క్షణం మోటార్ వెహికల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం మోటార్ వెహికల్స్ కానీ ఫ్యాక్టరీస్ కానీ కార్ చిచ్చులు కానీ ఇప్పుడు ఇవాళ రోజున అడవులు కదిలి ఇప్పుడు మనం చూసి అమెజాన్లో కంటిన్యూస్గా అది ఒక కార్ చిచ్చులు అలాగే ఈ ప్లాస్టిక్ని రోడ్ల మీద తగలేయటం లేదా టైర్స్ని రోడ్ల మీద తగలేయటం ఇవన్నీ కూడా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ హైడ్రో కార్బన్స్ని మనకి ఏదైతే వాతావరణంలో ఉండకూడని అవన్నీ కూడా దాంట్లో చేరుతున్నాయి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఆస్మా దగ్గర నుంచి క్యాన్సర్స్ దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అట్లా గ్లోబల్ వార్మింగ్ పెరిగిపోతుంది ఓజోన్ పొరకు చిల్లులు పడుతున్నాయి అలాగే ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల మళ్ళీ ఫర్దర్గా ఏమవుతుంది వర్షాలు సమ్మంగా పడట్లేదు అంటే వాతావరణంలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి దానివల్ల భూగర్భ జలాలు తగ్గిపోతున్నాయి మళ్ళీ దానివల్ల మనకి మళ్ళీ భూ మళ్ళీ భూతాపం పెరిగిపోతుంది భూతాపం అంటే మనకు గ్లోబల్ వార్మింగ్ సో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఎందుకు ఫేస్ చేస్తున్నామంటే మనము కొని తెచ్చుకున్నవే వీటిలో చాలా వరకు మనం కొని తెచ్చుకున్నవే సో అలాంటి వాటిని మనము జాగ్రత్తగా మనం ఇక్కడి నుంచి కనుక మనం కనుక జాగ్రత్తలు పాటిస్తే డెఫినెట్గా మనం ముందు తరాల మన భావి తరాల వారికి మంచి ఒక భూగోళాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం లేకపోతే వాళ్ళు అసలు బయటకు వచ్చే పరిస్థితి ఉండదు ఒక ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో బ్రతికే పరిస్థితి ఉండదు సో కాబట్టి మనం ఇవాళ రోజున చూస్తున్నాం మనకి మన భారతదేశంలో తీసుకుంటే బహుగుణ ఈయన పర్యావరణ ప్రేమికుడు వీరేం చేశారంటే చిప్కో ఉద్యమ సారదు అనమాట ఈయన ఈయన చెట్లు వాళ్ళు కొట్టేస్తుంటే చెట్లు పట్టుకొని కావలించుకొని ఆయన దాన్ని కొట్టకుండా చూసి చిప్కో ఉద్యమ సారదు అనమాట ఈయన ఈయన అడవి సత్యాగ్రహం కూడా చేశారు చెట్లను కొట్టకూడదు అడవులు నాశనం చేయకూడదు అని అలాగే ఈయన హిమాలయాల్లో పాదయాత్రలు చేశారు గాంధీ గారి స్ఫూర్తితోటి ఎందుకంటే ఈ గ్లేసియర్స్ ఇవాళ చూశారు మొన్న మీరు ఐస్లాండ్లో వాళ్ళ గ్లేసియర్స్ అన్ని కరిగిపోతున్నాయని చెప్పి వాళ్ళు చాలా బాధపడిపోయి దానికి ఒక పెద్ద ఒక నోటు కూడా బయటకు రిలీజ్ చేశారు ఎందుకంటే ఇది చాలా ప్రమాదం మన గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరిగిపోతుంది అలాగే ఈ గ్లేసియర్స్ అంటే ఈ ఐస్ కరిగిపోయి మనకి ఏమవుతుందంటే కొన్ని రోజులకి ఇవన్నీ కూడా గ్లేసియర్స్ అన్నీ పోవటం వల్ల మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్ నుంచి మనం తట్టుకోలేము అలాంటి పరిస్థితులు వస్తాం కాబట్టి ఐస్లాండ్ వాళ్ళు మనకు ఒక మంచి హెచ్చరిక చేశారు మన ఈ సో మనకు బహుగుణ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో మనం వింటున్నాము ఈ చిన్న పదహారేళ్ల స్వీడన్ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి ఏం చెప్తుందంటే మనకి ఈ అమ్మాయి పేరు గ్రేటా తంబర్గ్ ఈ స్వీడన్ పదహారేళ్ల అమ్మాయి గ్రేటా తంబర్గ్ ప్రతి శుక్రవారం పర్యావరణ పరిరక్షణ చేయాలి అని నిరసనలు తెలియజేస్తుంది అలాగే ఈ అమ్మాయి ఏం చేసింది తెలుసా అండి సెప్టెంబర్ మొన్న సెప్టెంబర్లో చిన్న పడవ అది సూర్యరశ్మితో నడిచే పడవ దాంట్లో ఎక్కి అమెరికా వెళ్ళి ఐక్యరాజ్య సమితిలో వాళ్ళందరితో కూడా పదహారేళ్ళ అమ్మాయి విపరీతంగా ఆర్గ్యూ చేసి మనం పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించకపోతే మా జనరేషన్స్ నాశనం అయిపోతాయి మేము వచ్చే వాళ్ళు వచ్చే తరాలు ఈ భూమి మీద నిలవలేరు అని చెప్పి వాళ్ళకు మెసేజ్ ఇచ్చి వాళ్ళ రోజున అమ్మాయి ఎంతో ఎంతో గొప్పగా ఈ పర్యావరణ పరిరక్ష పరిరక్షకరాలుగా మారిపోయింది 
సో అంటే ఎందుకు చెప్తున్నారంటే బాహుగుణ అక్కడి నుంచి మన మన భారతదేశంలో ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి గ్రేట్ అత్ అంబర్గ్ ఈ స్వీడన్లో పదహారేళ్ల అమ్మాయి ఎంత ఎందుకంటే అమ్మాయి చూస్తోంది ఇక్కడ మన జరుగుతున్న పరిస్థితులన్నీ చూస్తోంది సో కాబట్టి మనం కూడా మనం ఉద్యమించి మేమైతే యాక్చువల్లీ రెండు రోటరీ ప్రెసిడెంట్గా రెండు వేల పదకొండులో నేను ఈ మూమెంట్ తీసుకొచ్చాను ఈ ఆర్ 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 అనే కాన్సెప్ట్ అప్పుడు నేను తీసుకొచ్చాను రెడ్యూస్ రీయూజ్ అండ్ రీసైకిల్ రెడ్యూస్ రీయూజ్ అండ్ రీసైకిల్ అంటే ఏంటంటే మనము రెడ్యూస్ చేయాలి ఏం రెడ్యూస్ చేయాలి పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ వాడే వాహనాలను తగ్గించాలి దానివల్ల ఉద్గారాలు బయటకు వచ్చి తగ్గిపోతాయి ప్లాస్టిక్ యూజ్ని తగ్గించాలి ఆ రోజున మేము ఒక క్యాండిల్ మార్చి వాకింగ్ చేసాము దాదాపు ఐదు కిలోమీటర్లు మన శంకరవాళ్ళ సెంటర్ నుంచి ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ దాకా ఏమని చేసామంటే మేము క్విట్ ప్లాస్టిక్ అని సే నో టు ప్లాస్టిక్ అని రెడ్యూస్ రీసైకిల్ రీయూజ్ రీసైకిల్ అని చెప్పి ఒక పెద్ద అట్లాగే మనం ఏం చెప్పామంటే సేవ్ మదర్ ఎర్త్ అని ఒక స్లోగన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాము ఈ సేవ్ మదర్ ఎర్త్ అంటే ఎలాగంటే మూవింగ్ బియాండ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ అనమాట మీ మూవింగ్ బియాండ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ టు ప్రివెంట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అది మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళింది ఆ రోజున మేము ఏం చెప్పామంటే మనకి ఈ రెడ్యూస్ యూజెస్ యూసేజ్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ అని చెప్పాము అలాగే కీప్ పీపీఎం యాట్ లెస్ దాన్ త్రీ ఫిఫ్టీ అని చెప్పాము సో ఇదన్నీ కూడా మనం కనుక పాటిస్తే డెఫినెట్గా గ్లోబల్ వార్మింగ్ తగ్గిపోతుంది సో ఇంత చిన్న అమ్మాయి పదహారేళ్ల స్వీడన్ ఒక అమ్మాయి చెప్పటము మనము ఆల్రెడీ ఈ బహుగుణాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్పటము మనము డెఫినెట్గా ఇవన్నీ పాటిస్తే ఇవాళ రోజున మనము ఈ పర్యావరణ పరిరక్షణ దినోత్సవం మనకి యాక్చువల్గా అయితే మనకి ఈ సెప్టెంబరు ఇరవై సెప్టెంబర్ ఇరవై ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు యాక్చువల్గా అయితే సెప్టెంబరు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖు మనం పర్యావరణ ఆరోగ్య దినోత్సవం దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే మనము సుబ్రహ్మణ్యం కమిటీ సిఫార్సులు మన భారతదేశంలో సుబ్రహ్మణ్యం కమిటీ చాలా బాగా అద్భుతమైన సిఫార్సులు మనకి ఆయన సిఫార్సు చేశారు వాటిని మనం పర్య వాటిని మనం ఫాలో అయితే చాలు వాహనాల ఉద్గారాలు విడుదల కార్చిచ్చుల వల్ల వాయు వచ్చే వాయు కాలుష్యాన్ని మనం తగ్గించుకోవటము ఈ టైర్లు అవి రోడ్ల మీద తగిలి తగలేయటం ఇవన్నీ తగ్గించుకోవాలి అలాగే ఇంత పెద్ద గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరుగుతుంది మనం ఏం చేయాలంటే విపరీతంగా చెట్లు నాటాలి ఇది ఒక్కటే మనకి అతను చీపెస్ట్ అతను ఈజీగా మనం చేయగలిగింది ప్రతి వాళ్ళు కూడా అదే పనిగా ప్రతి ప్రతి సందర్భంలో కానీ ప్రతి ప్రతి టైంలో కానీ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ప్రతి చోట కానీ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మొక్కలు నాటితే అంటే మనం అడవులను కాపాడుకోవడం కాకుండా మనకి పల్లెటూరులో కానీ పట్టణాల్లో కానీ ఈ కాంక్రీట్ జంగిల్స్ లేకుండా మనం మొక్కలు నాటుకుంటే మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది మనము సో ఎంత ఎంత చేసినా సరే మనకి చెట్లు నాటితే చాలు మనకి ఎందుకంటే మిగతావన్నీ కూడా మనకి ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఈ పర్యావరణ పరిరక్షణ ఉడంబకలు ఎన్నో జరిగినాయి ప్యారిస్ ఒప్పందం జరిగింది కానీ వీటన్నిటినీ మనం మెయింటైన్ చేయాలంటే చాలా చిన్న చిన్న దేశాలు ఉన్నాయి వాటిలో వాటికి వీటిని మెయింటైన్ చేయడం కోసం డబ్బులు లేవు ఈ డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారనే దగ్గర అందరూ ఆగిపోయారు మన ఈ మధ్య అమెరికా ట్రంప్ వచ్చిందో ఆయన అసలు దీంట్లో ప్యారిస్ ఒప్పడానికి బయటకు వచ్చేసాడు సో ఇవన్నీ మనం ఇవన్నీ కుదరదు కాబట్టి మనకి ఎవరి ఊళ్ళలో వాళ్ళు ఎవరి పట్టణాల్లో వాళ్ళు అట్లాగే ఎవరి దేశాల్లో వాళ్ళు అడవులను పెంచుకుంటూ పోయి ఈ ఉద్గారాలు తగ్గించుకుంటూ పోతే డెఫినెట్గా మనకి ఈ ఆర్ఆర్ఆర్ ఇది పెద్ద హిట్ సినిమా అవుతుంది ఈ హిట్ సినిమా ఏం లేదు మనం ఊటిని ఒకదానితో ఒకటి పోలిస్తే మనకి బ్రెయిన్లో బాగా ఫిక్స్ అయిపోతారు ఉద్దేశంతో చెప్పాను రెడ్యూస్ రీయూజ్ అండ్ రీసైకిల్ అలాగే మనం బయటికి వెళ్ళాలంటే సైకిల్ మీద వెళ్ళటము వాహనాలు తగ్గించుకోవటము ఇలా చేస్తే డెఫినెట్గా మనం ఎక్కడైతే యూజ్ చేసి మనం ఈ వాహనాలు ఇప్పుడు చూడండి చిన్న పదహారేళ్ల ఈ అమ్మాయి ఏం చేసింది సూర్యరశ్మితో నడిచే పడవలో అమెరికా వెళ్ళింది ఒక మెసేజ్ ఇవ్వటం కోసం మనం కూడా అలాంటి మెసేజ్ మన ఆఫీసులకి నడిచి వెళ్ళటము లేకపోతే సైకిల్ మీద వెళ్ళటము అలా పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ తగ్గించుకుంటూ వెళ్తే ఈ పీపీఎం త్రీ ఫిఫ్టీ కానీ తగ్గించి ఉంచితే మనకి డెఫినెట్గా ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి నా ప్రియ మిత్రులారా మీరు ఇది ఫాలో అవుతారని ఇది ఈ విజయదశమి రోజు వచ్చిన ఈ వీడియోని మీరు ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్ళి మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రజల్లో తీసుకెళ్తే మేము ఎన్నో వీడియోస్ ఇలాంటివి ఆరోగ్యం సంబంధించినవి కానీ చేయదలుచుకున్నాము అలాంటి వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీరు మీకోసం ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఇవన్నీ సైంటిఫిక్గా చూసి చదివి వాటిని ప్రూవ్ అయిన వాటిని మీ ముందు ఉంచడానికి సాహసిస్తాను నేను ఓపిక్గా వినందుకు మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తూ మరొకసారి విజయదశమి శుభాకాంక్షలు తెలుస్తూ ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్